高峰怒怼女专家究竟发生了什么。您说这话我们就不爱听了，德云社没有几个猪八戒。一档综艺节目中，梁云平和高峰受邀与人力资源管理专家邵琪进行辩论，辩论的题目是：如果公司出现危机，唐僧师徒四人作为你的员工，你会开除谁？不出所料，高峰和梁云平都选择了猪八戒，毕竟在很多人眼里，猪八戒就是好吃懒做的代表，放在团队里百害而无一利。就在主持人也同意这个观点的时候，邵琪却给出了不一样的观点。他认为团队里最没用的是沙僧，因为对方除了拿行李之外没有一点用处，反而是孙悟空和猪八戒在师傅遇到麻烦后干的最多。随着自由辩论时间开始，两方之间的交战开始有了火药味。大家是不是更喜欢德云社了？为什么？因为他们不仅能带给我们欢歌笑语啊，并且能够带给我们温暖。而这个角色正好就是猪八戒。女专家一句话暗讽德云社。是猪八戒，气得栾云平脸色都变了。高峰更是第一时间反击：“我们德云社没有猪八戒，你这是偷换概念。猪八戒固然可乐，但他们说相声也不是为了搞笑，而是真心喜欢这门艺术，并希望将其传承下去。如果德云社演出都像猪八戒那样，动不动就退出，德云社早就散了，根本不会有现在的成就。”他的题目是唐僧收徒，不是郭德纲收徒的，您明白吗？少奇老师啊，我认为他老在偷换概念。<笑>我们不需要他去搞笑，因为我们是十万八千里，带着很神圣的目的去取经的。谁能想到，一向在台上没什么存在感的高峰，怼起人来竟然如此高能？一旁的栾云平几次想发言，都没找到机会。之后再听到女专家说跟妖精搞外交时，高峰更是毫不留情的反击：妖精没有靠外交搞定的，全靠金箍棒和九齿钉耙。本以为事情会到此结束，谁知高峰最后还不忘反问一句：少奇在团队里的作用。这话直接让少奇无言以对，只能尬笑。然而高峰的损人功夫不止如此，我这怎么称呼啊？哎，对了，说半天话没自我介绍，是是是，呃，自我介绍一下啊，呃，我姓祖哦。祖祖冲之知道吗？哦，知道是学家，三点一四一五九二六。哎，对对对，祖冲之。哎，我就姓祖啊。您的名字？呃，单名一个综合的综，这叫好记、啊嗯。您是叫这个郭德纲？哦，这么说，郭德纲，左哥。作为德云社总教习的高峰能有多损？一句话占尽郭德纲便宜。别看高峰平时一副老实巴交的样子，狠起来全社都敢怼。然而即便如此，高峰也没少被德云社徒弟们骂，这是怎么回事呢？而是德云社火了的孩子，头一个都得先从高老师开刀。得先骂完高峰，然后再膨胀，这是必经之路。关注德云社的都知道，每次封箱开箱演出，倒数第二个出场的都是高峰，而这个出场顺序也决定了高峰在德云社的地位。也正是这点，让很多人不满：凭什么高峰没自己火，却能压轴出场？想当年，岳云鹏还因此被妻子扇了一个耳光。正如郭德纲所说，高峰的相声虽然不搞笑，卖票也不如岳云鹏，但他的相声功底比所有人都强。所以这些年来，高峰都颇受郭德纲重视。这是北京德云社离不开的一个人。高峰，不管是台上还是台下，谢谢啊，给孩子们教学教课。包括这个后台的事务都归他负责。嗯，这个跟大伙好好的聊一聊。其实好多人并不熟悉你。对，这个人的俩字是评语。您说，特别特别的低调。高峰从小就是一个相声迷，长大后虽然学的其他专业，但也没有放弃练习，随便一个贯口就能说的有模有样。有一次，高峰突发奇想，给偶像马志明写了一封信，没想到马志明还真回了。就这样一来一回之间，更加深了高峰要说相声的决定。因此，二零零五年刚做完实验回来的高峰，听到师傅金文生要把自己介绍给。郭德纲时，立马就答应了下来。后来，随着郭德纲发出邀请，高峰更是没有丝毫犹豫，加入了德云社。当然，高峰能坐稳德云总教习的位置，还源于他的一次救场，这是让郭德纲永远难忘的经历。我找剧场去了，我说能不能推迟一下？那真是店大欺客，不行。七点半我们就把灯打开，把大幕拉开，你随便。就店大欺客，客大欺店。现在。让你俩当然也不敢，真的。二零零五年十一月虎视，大火后的郭德纲为了一雪前耻，第一次到天津举办省亲专场。然而京津两地突降大雾，除了提前一天到达的郭德纲，其他成员全被困在高速之上，肯定无法在演出之前到达剧场。为此，郭德纲只能找剧场工作人员协商推迟演出的时间。此时的郭德纲虽然小有成就，但影响力还没有现在那么大，剧场直接拒绝了他的请求。看着不断进场的观众，郭德纲一个人在后台焦急万分。难道这次演出就这么？被打脸了吗？就在郭德纲决定自己说一个单口相声的时候，高峰恰好来到德云社后台。被窝太好了，我换衣裳吧。什么我就换衣裳啊？<笑>我说这台上没人，你给我来一个。说我不会啊，师哥。我说你就站旁边站着。能说就说，不能说就看着我就行了。当时高峰还没正式加入德云社，也没有大型演出的经验，可救场如救火。在郭德纲的催促下，高峰换好大褂，开启了两人的第一次合作。干美金，真不少，干得过吗？当然
干的活了，一千万，不少钱了，这要都换成日元，跟吃饱了撑的似的，我都数到八十岁生日。因为没听过邪正梦，也没有和郭德纲搭档的经历，所以刚开始演出的高峰还有些跟不上郭德纲抛出的包袱。可随着演出继续，高峰的状态越来越好，不仅能接住郭德纲的包袱，还能自己临场发挥，逗得观众哈哈大笑。这从容的样子，估计大家都很难怀疑他是第一次说这段相声吧。也是这次演出之后，高峰从外边人员转为德云社正式员工，并被郭德纲授予重任